さあ、皆さん、こんにちは。ダイタラです。イナズマイレブン、続きです。はっはっはっはっは。エンド君、疲れてます。さあ、前回なんかね、帝国学園が1回戦敗北したみたいなニュースがあったところからです。はっ、あ、はっくーなんだ弱者には C あるのみ。うわーこら、エンドあ、夢何今のおきんか授業中だぞああ、夢が。よかったー。なーにがよかっただ。サッカーも映画勉強せんかあ、すいません、先生。<笑>西も、すっごくリアルな夢だったな。あれは一体、弱者にはしよう。だからなんでし、殺そうとすんねいつも。なあ。無限の壁を越えろさあ、無限の壁、なんでしょう、これは。向こうのディフェンスかなね、キーパーがすごい強いんでしょうかね。なあ、遠藤、さっきどうしたんだうなされてたけど。ねえ。あきちゃんも疲れてるね。どうし、大丈夫あ、うん。昨日の帝国のことが気になってね。理事長もまだ目覚まさないし心配だよ。そうだ、理事長も事故ってんな。昨日、そんな顔すんな。絶対勝つぞ<笑>高円寺、しれっとよく歩いてたけど止まったぞ。さして目を覚ました理事長に喜んでもらおうぜ。な。遠藤くん、そうだね。今日も頑張って練習しよう。おい、お前たち練習をくれるぞ。よし。あ、大変大変。行きましょう。さあ、物質行きましょう。人脈ルート。うん。人脈ルートどんどんオープンしていくけど。最近仲間増やしてないけど大丈夫かな増やさなくて。ね。はい。<笑>いっぱいついてきた。<笑>ね。かわいい。ね。さて、エンドくん、アキちゃんのこと元気づけてね。あげてね。わかった。お前もアレスで頑張れよ。さて、えーとー、ではでは、まずはね、一回、てか物質行きたいと思います。行ってきます。物質物質。えーと、あ、遠藤先輩待ってましたよ。早速ですけど、悪いニュースと、ちょっといいニュース。どっち聞きたいですが。<笑>悪いとちょっといいねえ、すごくいいニュースにしてくるよな、それだったら。じゃあ、ちょっといいニュースってなんだちょっといいニュースは、2回戦。で、えー、千葉山中について、情報をゲットしました。初めて聞く中学やな、ここ。知らんぞ、俺。千葉山中は、えーと、ずーっと山奥の大自然の中にある学校。自然なんだね。なんか乗せ中みたいな感じかな。連携プレイが得意で、特に彼らのディフェンスは、無限の壁と呼ばれるほど完璧。出た無限の壁を突破しろ。ねディフェンスがすごいらしいね、じゃあ。なんと、一回戦の相手は、千葉山中の無限の壁のせいで一点も取れなかったらしい。どこがいいニュースですか悪いニュースですが、ね帝国を破ったゼウス中。ね神だよ、神。ねはい。我々新聞部も全力でゼウス中について調べてるんですが、彼らの今までの試合結果やメンバーの経歴、とにかくあらゆるデータが存在しない。どういうことやねん。なんでいや、いくらゼウス中が初出場のチームとはいえ考えにくい。誰かがわざとデータを隠してるかもしれん。ねえ、ゼウス中はトーナメントに乗ってない。なんで一体彼らは何者なのか、どっから新たなのか謎だらけ。どういうことや、それ。失格やろ、もう。<笑><笑>でもまあまずは千葉山中に勝つことが先ゼウス中については我々が調査しますよだから皆さんい,いっぱい練習して無限の壁を破ってくださいよしえらいにはるなちゃんゼウスに負けて入院してる喜藤君のことが心配なはずなのにああそうだなよし練習行こうぜねえ帝国学園の人ってスカウトできへんのかなあああれ夏美おらへんよスカウトしてもらおうと思ったのになスカウトしますかライモン中の精度とか多分強いやつおらんやろ。<笑>おったらごめん。<笑>よし。レベル結構高くなったね。じゃあグラウンドで練習していきたいと思います。ねえ、帝国学園のメンツがねえ、うちのチーム来たら多分即戦力で入れ替わるやろ。さて、グラウンド、新しくなったんだよね。あー、皆様、いいとこに。誰あなた。夏美様がどこにいるかご存知ありませんかあ、夏美ちゃん秘書夏美なら今日見てませんけど、どうかしたんですかそうですか、総一郎様のポケットからこのようなメモが見つかりまして。何ポケットって。総一郎のメモを手に入れた。はあ。えー、何何すべての証拠は我が娘のもとにある。何のこと証拠って。はあ。何がご存知かと思ったんですが。病院に出てからご自宅にも戻ってらっしゃらない様子で。総一郎様の付き添いのため病院に戻らなくてはなりません。皆様、夏美様探してくださいうわあ、夏美誘拐されたか引っかかる言葉だ。うーん、夏美のやつ学校戻ってないのかな行ってみるか、学校。練習したいのに、この新しいグラウンド使って練習一回もしたことないでしょ。作ってもらって。で、理事長、用務員のおじさんか。なあ
、あんなんかすっげえ工事して、鉄骨で怪我して、ねグラウンドは全く使ってないっていう。<笑>申し訳ないわ、俺はもう、まあ、夏美、パパ謝っといて、ほんと。うっす、元気夏美様は大丈夫でしょうか夏美おるのおらんやんけ、夏美。やっぱここにも持ってないな。どこ行ったんだ夏美様探してらっしゃるのね。ああ、そうなんだ。なんでもいい。夏美が行きそうな場所、心当たりないか夏美様から聞いたことがある。ねあの、稲妻町で一番好きな場所は鉄塔だと。鉄塔あそこがあいつ好きなんだ。あの鉄塔は夏美様にとって思い出の場所。まだ幼い頃、理事長と亡くなった奥様と3人でよく夕日を見に行ったそうなのです。ああ、じゃあそこか。ねえ、遠藤も好きな場所なのかな、多分。キノちゃんに見せつけに行ったとこが、あそこかもしれん。他に当てがない、鉄塔に行こう。やばい、なに、ねえ、夏美ヒロインやのになんでキノちゃん先にデート誘っとんやな、こいつは。<笑>キノちゃんやったっけど、ちょ、覚えてないわ、最初。でも、鉄塔で高円寺とあったんだよね。確か最初の方って。ねまた昔のパート見てみな,みなぞ。じゃあ、とりあえず鉄塔行ってきます。よし。さあ、鉄塔まで来ました。なんかイベントとか起こんのかなバトルあったらめんどくせえけどな。うっすー。あ、いたんだ、つみ。何サボっとんで、そこでよ。なあ、まあ。あ、いたいた。高円寺。あ、高円じゃない、高円じゃない。エンド。ここから先はお前一人で行ってこい。え、一人でえー、どうしようかな。出た。夏美。聞き返すなよな、高円寺。おい、待ってくれよ。こんなとこで一人で泣いちゃダメだ。泣いてないわよ<笑>勝手なこと言わないで。お前もここに来るのか俺も悩みがあった時はこ、よくここに来るんだ。お前は、あれはここは俺のじいちゃんの、もう、お気に入りの場所でね。パパが、えパパが死んじゃったらどうしよう。パパまでいなくなったら、私今度こそ一人ぼっちになっちゃう。あ、めっちゃ泣いとるやん。可愛い,いな、夏美ちゃん。泣き顔も可愛い,いねって。<笑>失礼なこと,こと言ってますけどね、私。ねえ、大丈夫。絶対大丈夫だ。それに一人なんて寂しいこと言うなよ。俺たちはお前の仲間だ。お前は一人ぼっちなんかしない。<笑>くどいとんのか、遠藤くん。なあ、遠藤くん。そうだ。さっき理事長の秘書からメモを預かってきた。ほれ、これや。メモを読んだ。すべての証拠何のことかしらお前に預けてるって言ったのそう言われて、そう言われば2、3日前にお父様から預かった書類がある。中身は教えてくれなかったけど、ねえ、もしものことがあった時まで大事にしまっておきなさいって。いや、それは開けろやすぐええ、そうねえ。こんなとこでグズグズ知られないわ。早く行きましょう。何よ。やっぱ泣いてるより偉そうにしてる方がお前らしいぞ。<笑>失礼ね。置いてくわよ。さあ夏美と仲が深まった遠藤くんくーさあ夏美の部屋まで行こうねえ夏美ちゃんを連れて学校へ帰ろうよし到着でーすなんかめっちゃおるやん人どうなにひゃーひどいななになになに放送なんかしてる場合じゃないわえなになにちょっと目の離した隙に何起こったん泥棒うわ荒らされとるーねえ遠藤先輩なんだこれ部屋がめちゃめちゃじゃないか申し訳ないなりますす通報を受けて本館が来た時には、あらあれびっくりめちゃくちゃにやらされていたのであります警察やん誰がこんなことを理事長の書類を盗みに来たんじゃ。書類のある引き出しの鍵を吐いておいたわ。おお、無事でしたか本物かどうか確認してみるであります。この警察が怪しいんじゃん、実は。ちょっと貸していただけますかえ、ええ。はいはい。すまん、遅くなった。え、鬼原さん。書類は無事でした。警官を手配してくれたのはあなただったんですね。警官誰だ貴様すべての証拠こんなとこにあったとは。書類はいただくさらばだえ鬼瓦お前無能が早く追いかけてなやつ待て待てーさあ犯人を捕まえろう。あいつ衝撃炉行って燃やすんちゃうお前誰やねんお前は。なんと偽警官であったとは。<笑>お前誰やねんお前は警察かうー大事件ですよーくっ早く来ていやお前も一緒来いや鬼瓦ら<笑>どこ行ったの犯人捕まえるぞいや下降りたぞ今追かけろ追かけろあいつが行きそうな場所をずっと走り去っていけ追っかけていけさあめちゃめちゃ速いな足がだから俺も足は速いからなサッカーやってるからな
サッカーやれば足が速くなるんだぜいや右行った足を逆路の方角やんや絶対もう絶対燃やすであいつ宝箱やな、ね、まず大事なものはイエーイスーパーウォーター<笑>上やろ絶対次何えどこそれえ今建物どこや今スラブねえテニス部の鍵ってないこれ<笑>物質の鍵宝箱入ってるってどういうことやねここあ遠藤さんお疲れさまっすえ警察が入っていたぞーってスラムだよねここ出てったあいつあ裏門から出てったんだあいつーさあ裏門から出た犯人どこ行ったんやあいつ待てーわおなになにハノそいつ捕まえてくれ俺ら出くわしてもうとするなや都会の犯罪ってやつだかドキガキのお邪魔だなんと失礼な人だっぺあんた悪い人だっぺな捕まえるだっぺおいよおおなんだなんだなんだなんだどうだねえ先輩山中のひたたた無限の壁だっぺわあいつらあこいつらいいやつやんめちゃめちゃあのディフェンス隙がないうわ逃げられない無限の壁は誰にも越えられないこれあんたのだっぺかはいどうぞありがとう書類を手に入れた<笑>お前らええやつやんな、次の試合。先生とどうやろうな。なあ、いいべいべ、困った時、おさらい様だっぺ。どうもありがとう。俺、ライモン中の遠藤って言うんだ。今度の試合よろしくありゃ、ライモン中の人かい。これは敵チームに無限の壁にしてしまったっぺ。警察のつもりが逆にバレちまったずら。だからって無限の壁が越えられるわけねえだ。心配いらん。無限の壁は最強じゃい。だっぺ。都会武装じゃんの。ただの先輩山に帰るっぺ。<笑>じゃあまだ試,試合でないどうぞうわなんか今まで戦った相手の中で一番まともかもしれない正々堂々気持ちよく戦えるこれで嬉しいこれようやくやっぱ決勝戦まで来るとまともなやつしかおらんわけだ決勝戦というかね全国大会2回戦まで行くと<笑>そうなんかなあのディフェンス超えられるか本当にえっとなんで笑ってられんだえなんかさあいつらと試合できると思うとワクワクしてきた無限の壁が絶対超えるぞーってなどうやって超えるお前でキャプあれやろディフェンスやろおやちょっと待ってまた奪われたすべての証拠渡す任務成功待てー奪われたなおもとだしちゃんお前ふざけんななあまあまあでも怪我しないんやったらええけどさまずは牛に報告に行こうどうすんやこれあれその特徴的な髪型はもしかして<笑><笑>ものすごく特徴的なあなたは上上今宝箱あった下かなんか宝箱あったよね今この辺にあれのせいかああもう全然戻っちゃったまあいっかサブ室でーすそう結局書類は奪われてしまったのねお父さんは一体何を伝えたかったのかしら往生着が悪いぜさっさと入んだ何何あ警察はいたいたいたこいつさっきの犯人捕まえてきてくれたんですかありがとうございますやれよいならわしじゃなく今日からライモンサッカー部に入る新メンバーに言っててくれ。新しいメンバー来んの誰さあ入ってきな。えお前はその髪型とメガネ。<笑>狭いな、物質か。<笑>なんで機動がおんだよ。<笑>なんで機動おんねん。<笑>機動言うとお兄ちゃんライモン中の新メンバーお前どうしてここにゼウス中に分けて入院してんじゃん。いや、新メンバーって。落ち着けんど。この俺が大怪我するほど鈍いと思ったか春菜お兄ちゃんライモン中のサッカー部入るってどうしてわしが誘ったか監督スカウトしてきたんゼウスを知るためには実際戦った人間の一人にえ行くのが一番と思ってな昨日よこいつらにゼウスのこと話しちゃってくれゼウス中あいつらの強さは人を出せる力のリミッターを超えてる言うならば神のレベル<笑>神俺たちが何より驚いたのは光ってたもんなあいつらそうやろね、えいや帝国で戦ったんや待てゼウス勝負はついてない無様だな軌道影山総帥なんでお前ゼウスの方行ったんかえなんでゼウス中のお前たちのような弱者に生きる意味はない消えろ<笑>マジで生きる意味はない消えろってお前も逮捕されんぞマジでえー、影山がゼウスの監督クソやんクソやろやねえか話がつながった影山はアーミーでサッカー協会の副会長だゼウスを無理やりトーナメント票に入れるなんて浅見しまいだろういやそれしたら怒られるでしょいろんなとこから反発出てなんでもありか
総帥が関わっている以上ゼウスの強さも裏があるその秘密を暴くため俺はゼウスと戦いたいライモンサッカー部に入部してやろうと思ってたえー、でもさ野球とかってさなんか転校したら1年間は出られないとかなかったっけそういうルールサッカーないのいやあるでしょ絶対でもこれサッカーじゃないか長時間サッカーか<笑>何でもありかそうやな、うん、気にしたあかん細かいこと気にしたあかんねみんななちょっとどれだでも一緒にサッカーするなら俺は大歓迎だ<笑>みんな全然歓迎してないぞ遠藤くん<笑>勘違いするな遠藤守貴様らと慣れ合うつもりはないただゼウスを倒すためという目的のために利用し合うするだけだせいぜい俺の足を引っ張らないようになんだっ<笑>やめんかお前たちはチームメイトになる変化してどうするこいつチームメイトお断りだ風丸くん怒んないでよいいかしらお父様の書類見たいんだけどああそうだなでは頼む書類を開けた手紙が入っていた夏見えこれを読んでいるということはきっと私の身に何かが起こった後なのだろう遠藤くんたちライモンイレブンの活躍には本当に素晴らしいものがあるいつしかこの私も彼らの試合を見ることが楽しみになっていたよだがそれと同時に私の中に忘れかけていたある疑問がよみがえってきた40年前のあの日なぜ稲妻イレブンは決勝戦に現れなかったのか奇妙なことにサッカー協会にその年の決勝戦の記録だけが全く残っていないのだそうまるで誰かがわざと消したかのように私はあらゆる方面から調査を続け結果ある男の名が浮かび上がった影山礼二我々サッカー協会の副会長でもある男ねえあのクソ野郎やなさらに調査を進めるうちに私は恐ろしい事実にたどり着いてしまった遠藤大輔監督表向きに事故となっていた彼の死が影山の仕業だということが分かったのだうわー逮捕逮捕逮捕じいちゃん殺されたそして帝国学園の40年間の優勝その裏では影山が悪事を重ねていたことも分かったそう例えば全国大会決勝でのゴーエンジ君妹の事故あれをまた彼を試合に行かせないために影山が仕組んだものだった服装やろうやないかい私はついに影山を追い,詰めるため追い詰めるだけの証拠を揃えたしかしどうやらそのことを影山に気づかれてしまったようだだがたとえ何が起ころうと影山の不正だけは世間に発表しなくてはこの書類と一緒に私が調べ上げた全ての証拠を入れておく鬼瓦刑事たちに頼んで私の代わりに影山を追い詰めてほしいそれでは頼んだぞ愛する夏美へ総一郎よりうわ重てえ話だったなこのこれお父様総一郎じいちゃん殺された遠藤が一番<笑>辛いやろこれなあじいちゃんが殺されたってどういうことだ遠藤くん響き彼らにも真実を伝える気が来たのかもしれんそうだな真実重たい話40年前無敵の稲妻イレブンと呼ばれた私たちはフットボールフロンティアの全国大会決勝まで勝ち上がったその時の相手は帝国学園帝国その時の帝国学園はまだ準優勝止まりの普通の学校に過ぎなかった私たちは試合に向けて心を一つに毎日必死に練習そうあいつ以外はあいつって誰影山礼二あいつはライモンサッカー部のメンバーだったんだうっそん裏切ったん総帥がライモンの部員だと正確には控えの選手暗くて目立たないやつだったうわなんだいレギュラーちゃうんかい今思えばわざと目立たないように振る舞ってたのかもしれないただたまに見せる冷たい、すべてを憎むような目がやたら印象的なやつだった。うわーだだおじいちゃんやお前たち何やってるんだいや若い頃のグラフィックがなかった。大丈夫か血が出てるじゃないか。痛いよー。どういうすべだ、影山。別に、こいつが俺のドリブルを邪魔したから分からせてやっただけですよ。弱い人間は勝利の邪魔になるだけ違いますかバカモン勝つことだけがサッカーのすべてではないね、えそれがわからないやつにサッカーやる資格はない残念です遠藤監督あなたとは分かり合いないどこ行くんだ影山そして影山はライモンをやめた<笑>あっさりしてたな思ったより怪我,、まあ、怪我させたからなそれから数日経った決勝としてわしたちはバスに乗り会場へ向かっただがバスが謎の事故に遭いねえわしたちは会場へたどり着けず帝国学園の事故とな優勝となったんだマジかよ事故ったせいやなね、協力してバスの事故の原因を調べたそしてその事故が全て帝国によって仕組まれたものだと分かった、うん、バスとか事故大好きな帝国俺たちが帝国と戦った時と同じじゃねえか
わしたちはねえ監督と共に帝国学園に乗り込んだそこでわしたちが見たものは帝国のナンバー2として君臨する影山だったねえ帝国学園で優勝させることを条件にナンバー2の座を手に入れたナンバー1誰なんその当時ねえなぜそこまでしたか俺にもわからんだが影山にとって帝国は自分の思い通りに動かすの格好の場所だったんだろうねえその後帝国ああそうかナンバーワンは帝国の理事長にな。亡くなり、影山が理事長となった。監督は、かつての教え子だった影山の暴走を放っておけず、その後も必死で調査を続けた。だが、その途中で監督は、監督が亡くなり、チームの心がバラバラになって、サッカー部は廃部となったんだ。えーね。監督、大好きの死のは事故でないとうつうつ気づいてもいた。影山の仕業だったとは、許せない。よくもじいちゃんを遠藤君これで怒りに目覚めるんかどうしよう逮捕できないんですか ?40 年も前となると時効が成立してしまい逮捕できんわ時効なんかねえそれに今のサッカー協会にどこまで影山の手が伸びてるかわからないまあ逮捕できんでも公表しとこうぜとりあえずねえもみ消されるかもしれんいやいいいいやろやろ世間に記者会見開く記者会見ねえ影山を追ってきた時効なんぞであいつの罪が許されてたまるか手伝います黙ってらんないダメだ遠藤君君が今すべきことは何かねえゼウスと戦うためにもまずは千羽山の無限の壁を越えるこれができながらな,なければゼウスどころか千羽山にすら勝てない坊主こいつの言う通りだ大海のやつらが、ね、秘密の倉庫で無限の壁を破るための特訓を用意してる<笑>特訓してこなあかんキドお前も俺たちの練習だ<笑>無限の壁だとくだらん俺一人の力で越える帝国一度でも沸かした相手がこの程度のレベルとはな。えー、キド来ないのお前のレベルも上げたいんやけどキドはいいやつなんだよ、エンドさん。ねえ、ドモンドモンです。<笑>もっとみんなに、みんなを知れば、俺のように。わかってる。鉄骨の罠から救ってくれたのはキドだ。さあ、まずは帯のとこ行こう。はい、ってことで、とりあえずキドが仲間になった。ねえ、まあ、これだけでもでかいことでしょう。ねえ、メンツ、仲間に入ってんのかないのまだいないよね、多分、軌道は。あ、ここにはいないね。果たしてね、えっ、ー、と、レベルどれぐらいで強い選手なのかね、期待できて、ね、いきますね。ただ今日ちょっとサッカー特になくストーリーだけで終わってしまいましたがね、次回、えっ、ー、と、多分、秘密の特訓、そして軌道と仲間入りなどなどいっぱいあると思います。楽しんでやっていきましょう。おつぽよ。